அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு நோ அபவுட் வாட் ஆர் த மெஷர்ஸ் டு கரெக்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டிசிக்ளிபிரியம் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்டில் இருக்கக்கூடிய டிசிக்ளியத்தை சரி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள்லாம் நம்ம எடுக்க போகிறோம் தட் இஸ் கால்டு மெஷர் மெஷர் டு கரெக்டு பிஓபி டிசிக்ளிபிரியம் ஹியர் சம் டாபிக் ஆர் கிவன் டெப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம தேய்மானம் பிடிச்சிருப்போம் இந்த இடத்துல வந்து பண அழிப்போடைய சுருக்கம் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மணி சப்ளை டிவேல்யூஷன் செகண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிவேல்யூஷன் ஒரு நாட்டினுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து தன்னோடய நாட்டினுடைய பண மதிப்பு அதுவே குறைக்கிறது அப்புறம் இம்போர்ட் கண்ட்ரோல் இறக்குமதியை வந்து கட்டுப்படுத்துறது எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷனுங்கிறது வந்து ஏற்றுமதியை வந்து ஊக்கப்படுத்துறது எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் பண மாற்று விகிதம் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ்சேஞ்சிங் அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறது அப்புறம் எதை இம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூட் நமக்கு வந்து ஒரு பொருளுக்கு பதிலாக இன்னொரு பொருள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது சப்ஸ்டியூட்னு சொல்லுவோம் அந்த சூட்டபிள் சப்ஸ்டியூட்டை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதை நம்மளே உற்பத்தி பண்ணுறது அப்புறம் மனிட்டரி பாலிசி நான் அதாவது மனிட்டரி பாலிசியில் நிறைய கொள்கைகளை கொண்டு வர்றது கேபிட்டல் இம்போர்ட் மூலதனத்தை வந்து இருக்க கொண்டு இறக்குமதி அப்படின்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அங்கீகரிக்கிறது அவ்வளோதான் அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணோம்னா எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணால் அது சரியாக வராது சரியா இப்போ மெஷர்மெண்ட்டை ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் தெர் ஆர் ஏ நம்பர் ஆஃப் மெஷர்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் கரெக்டிங் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டியம் தே ஆர் டிவைடட் இன் டு டூ ப்ராட் குரூப்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது டூ ப்ராட் குரூப்ஸ்ன்னு இருக்கணும் நேம்லி ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன் செகண்ட் வந்து டெலிபரேட் மெஷர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன்று வி ஆர் கோயிங் டு நோ அபவுட் ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை மார்க்கெட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை வந்து அதிகரிக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் டிக்ரீஸ் பண்ணும் செஞ்சோம்னா அதுவே என்ன பண்ணும் டிசிக்ளிபத்தை வந்து சரி பண்ணிவிடும் அண்டர் த ஃப்ரீ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் மாற்றம் கொண்டு வர்றதுனால அங்கே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் வந்து சேஞ்சஸ் வரும் அதாவது ஈக்லிபிரியம் ஆகும் அது எது மூலம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பொருட்களுக்கான ப்ரைஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்கம் கேபிட்டல் ஃப்ளோ இதெல்லாம் வந்து சேஞ்சஸ் வரும் அது இந்த சேஞ்சஸ் வர்றதுனால பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டிசிக்ளிபிரியம் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேஜுக்கு வரும் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரைஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அவுட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஏ டெஃபிஷிட் கண்ட்ரி டு சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி தேர் வில் பி எ ஃபால் இன் த மணி சர்ப்ளேஸ் மணி சப்ளை இன் த டெஃபிஷிட் கண்ட்ரி அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த மணி சப்ளை இன் த சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி முதல்ல இந்த டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி டெஃபிஷிட் கண்ட்ரினா என்ன எதை வந்து பற்றாக்குறை நாடுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரிசிப்டு கம்மியாக இருந்து பேமெண்ட் அதிகமாக உள்ள நாட்டை வந்து டெஃபிஷிட் கண்ட்ரி அதாவது ரெசிப்ட்னு சொல்லக்கூடிய நமக்கு வரக்கூடிய இன்கம்மு பேமெண்ட்டுங்கிறது நம்ம செய்யக்கூடிய செலவு இல்லை பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்னாலே நம்ம நாட்டுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் ரிசிப்ட்டு நம்ம நாட்டிலேருந்து மற்ற நாடுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பணம் அது பேமெண்ட்டு அப்போ ரிசிப்ட்டு கம்மியாக இருந்தது அதாவது இன்கம் அது குறைவாக உள்ள நாடு தான் நம்ம டெஃபிஷிட் கண்ட்ரிங்கிறோம் ரிசிப்ட் அதிகமாக உள்ள நாடு வந்து நம்ம சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரிங்கிறோம் அப்போ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு அந்நிய செலவாணி இருக்கு இல்லையா அதாவது வெளிநாட்டு பணம் அது வந்து டெஃபிஷிட் கண்ட்ரிலேருந்து சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரிக்கு போகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போது வந்து டெஃபிஷிட் கண்ட்ரியில் வந்து மணி சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்கும் சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரியில் வந்து மணி சப்ளை வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரி இதனால் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா திஸ் வில் ரிசல்ட் இன் ரைசஸ் இன் த ப்ரைஸ் இன் த சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி இப்போ இதனுடைய விளைவாக என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரியில் உள்ள குட்ஸினுடைய ப்ராடக்ட்னுடைய குட்ஸினுடைய ப்ரைஸ் வந்து ரைஸ் ஆகும் ஸோ என்ன ஆகும் அதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி வந்து எதை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க இம்போர்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து அந்த அளவு டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்போர்ட்டை விரும்ப மாட்டாங்க இது வந்து எதனால் மணி சப்ளை வந்து சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரியில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகி இம்போர்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்போர்ட் வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணிப்பாங்க அதே வந்து பாருங்களேன் டெஃபிஷிட் கண்ட்ரியில் டெஃபிஷிட் கண்ட்ரியில் வந்து ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா எக்ஸ்போர
ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகி அதனால் எக்ஸ்போர்ட்டை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க இம்போர்ட் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க இது கேட்பாங்க புரியுதுங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான இதில் வந்து ரெண்டு ஒன் வேடு மறைஞ்சிருக்கு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஆ செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் த கான்ட்ராக்ஷன் ஆர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் மனி சப்ளை ரிசல்டிங் ஃப்ரம் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டெஃபிஷிட் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இப்போ வந்து பணத்தினுடைய அழிப்பு மணி சப்ளை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கும் அதாவது கான் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கும் கான்ட்ராக்ஷனுக்கும் அதாவது குறையிறதுக்கும் எது காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டுடைய டெஃபிஷிட் பற்றாக்குறையும் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டு சர்ப்ளஸும் காரணமாக இருக்குது இல்லையா அதனால் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வட்டி வீதத்தில் வந்து ஃபாலோ இருக்கும் ரைஸ் இருக்கும் சரி அப்படி ரைஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் எ ரைஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன் த டெஃபிஷிட் கண்ட்ரி வில் என்கரேஜ் இன்வெஸ்டார் டு வித்ரா தேர் ஃபண்ட் ஃப்ரம் அப்ராட் அண்ட் இன்வெஸ்ட் இன் த ஹோம் கண்ட்ரி த ஆப்போசிட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஒரு டெஃபிஷிட் கண்ட்ரியில் அதிகமாகுது வட்டி விகிதம் அதிகமாகும் போது அந்த நாட்டில் உள்ள முதலீட்டாளர் இன்வெஸ்டார் இருக்காங்கள அவன் என்ன பண்ணுவான்னா வெளிநாடுகளில் போட்டிருந்த தன்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்து நான் அவன் நாட்டிலே போடுவான் ஏன்னா வட்டி விகிதம் அதிகம் இல்லையா ஆனால் அதே வந்து சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமானுச்சுன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் சொந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்து கொண்டு போயிட்டு வெளிநாட்டில் போட ஆரம்பிச்சிடுவான் புரியுதா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அவங்களது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இங்கே தேர்ட் ஒன்று பாருங்கள் இன்கம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தேர்ட் ஒன்று என்ன இன்கம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு எ நேஷன் வித் பேமெண்ட் சர்ப்ளஸ் will experience a rising income which will increase import and thereafter equilibrium is restored in balance of payment appa payment surplus avul payment surplus avul nadu nan nartham adhigama expenditure ullu nadu avan enna pandra varumana thadigirikum varumana thadigirikum bodu export panna seriya varadhu so enna pandra avana import adhigapaduthra appa import adhigapadutham bodu automatically anga balance of payment undu sari seiyapadu உங்களுக்கு ஒரு சார்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ஷன் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டிசிப்ளிபிரியம் முன்னாடி பார்த்தது தான் ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன்னு சொல்லியிருக்கோம் அது வந்து டெலிபரேட்டிவ் மெஷர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன் அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன் டெலிபரேட்டிவ் மெஷர்ஸ் ட்ரேடு மெஷர் இதில் வந்து மனிட்டரி மெஷர்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிட்டரி கான்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது பணம் வந்து பணத்தினுடைய அழிப்பு குறையிறது அதிகரிக்கிறது டிவேல்யூஷன் ரீவேல்யூஷன் பண மதிப்பு குறைக்கிறது திரும்ப பண மதிப்பு கொண்டு வர்றது அப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மிசலனியஸ் மெசஸில் வந்து ஃபாரின் லோன் இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த நீங்கள் படிக்கிற உள்ள எலாபரேட்டாக படிக்கிறத உங்களுக்கு வந்து சார்ட்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஃபாரின் லோனு இன்வெஸ்ட்டு இன்சென்டிவ் ஃபார் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு டூரிஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு இன்சென்டிவ் ஃபார் ஃபாரின் ரெமிட்டன்ஸு இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ட்ரேடு மெஷரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷனும் இம்போர்ட் கண்ட்ரோலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன்லேயே பார்த்ததில் வந்து ஒரு டாபிக் இருக்குது அது என்ன டாப்பிக்னா கேபிட்டல் ஃப்ளோ கேபிட்டல் ஃப்ளோவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம டெலிபரேட் மெஷர்ஸுக்கு போகிறோம் கேபிட்டல் ஃப்ளோ சேஞ்சஸ் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கான்சிக்யூட் டு த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டிசிப்ளிபியம் வில் என்கரேஜ் கேபிட்டல் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த சர்ப்ளஸ் நேஷன் டு டெஃபிஷிட் நேஷன் ஹெல்பிங் ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஈக்லிபிரியம் அப்போ வந்து சர்ப்ளஸ் நேஷனில் உள்ள மூலதனத்தை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டெஃபிஷிட் நேஷன்ஸுக்கு நம்ம வந்து அதை கொடுக்கறதுனால என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இங்கே வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஈக்லிபிரியம் வந்து அட்டைன் ஆகும் அது காரணம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ் அப்போ வட்டி விதத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தின் காரணமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சர்ப்ளஸாக உள்ள சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரியில் உள்ள கேபிட்டல் வந்து டெஃபிஷிட் கண்ட்ரிக்கு கொடுத்து உதவுகிற மூலயமா இங்கே வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து டிசிக்ளிபிரியத்தை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டெலிபரேட்டிவ் மெஷரு த டெலிபரேட் மெஷர்ஸ் மே பி ப்ராட்லி குரூப்டு இன்டு மனிட்டரி மெஷர் அண்டு ட்ரேட் மெஷர் மெசலினஸ் மெஷர் மேலே பார்த்தோம் இல்லையா அது நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் மனிட்டரி மெஷர் மனிட்டரி மெஷர்ஸில் என்னென்னு பார்க்குறோம்னா மனிட்டரி கான்ட்ராக்ஷன் பண ம மதிப்பு வந்து குறையிறது ஹை டொமஸ்டிக் ப்ரைஸ் லெவல் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹை இம்போர்ட்
அது வந்து எதுக்கு இம்போர்ட் வந்து அங்கே அந்த அந்த நாட்டில் அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா க்ரெடிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அந்த க்ரெடிட்டை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரல் மெனட்டரி அத்தாரிட்டி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க சரியா அப்போ அதனுடைய விளைவாக என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரைஸ் விலை குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ எக்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இதை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டத்தை வந்து நம்ம சரி செய்ய முடியும் எது செய்யலாம் க்ரெடிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு ப்ரைஸினுடைய ப்ரைஸஸ்னுடைய ப்ரைஸை குறைச்சோம்னா எக்ஸ்போர்ட் அதிகரிக்க முடியும் ஆனால் க்ரெடிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணினா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கனா அதே நேரத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குறைஞ்சதுன்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து இருக்காது ப்ரொடக்ஷன் குறைஞ்சதுன்னா டிமாண்ட் அதிகமாக போகும் அப்போ அந்த பொருளுக்கான விலை அதிகரிக்கும் ஸோ இது வந்து இது வந்து இதை செய்ய போய் அதாவது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டத்தை சரி செய்கிறதுக்காக என்ன பண்ண க்ரெடிட் கண்ட்ரோல் பண்ண போய் டூ தௌசண்ட் டென்னில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த சுச்சுவேஷன் இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு என்னாச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைஞ்சிச்சு ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகிடுச்சு திடீர்னு பொருட்களோட விலை ஏறிட்டு அப்போ இந்த கன்ஃபியூஷன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டுக்கும் சரி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் இந்த பிரச்சனை டூ தௌசண்ட் டென்னில் இருந்துச்சு இதுதான் மனிட்டரி கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லக்கூடியது அடுத்த டிவேல்யூஷன் டிவேல்யூஷன் சொல்லக்கூடியது ஒரு நாட்டினுடைய மைய வங்கி அந்த நாட்டுடைய பணத்தை வந்து மற்ற நாடுகளுடைய பண மதிப்போட தானாக முன் வந்து குறைக்கிறது ஏன் அதுமாரி முன்னுடைய தன்னுடைய பணம் தன்னுடைய நாட்டினுடைய பணத்தை வந்து மற்ற நாடுகளுடைய பண மதிப்போட குறைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் விலை குறைஞ்சா தான் என்ன பண்ணுவோம் மற்ற நாடுகள் வந்து நம்ம பொருட்களை வாங்குவோம் இல்லையா அதனால் டிவேல்யூஷன் பண்ணுறாங்க டிவேல்யூஷன் எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா டு ப்ரொமோட் எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக கீழே அவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ வந்து யூஎஸ் டாலர் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துட்ருந்தான் எழுபது ரூபா கொடுத்துட்ருந்தான் இல்லையா இப்போ எண்பது ரூபா தரேன் எண்பது ரூபா தரேன் ஒரு டே ஒரு அமெரிக்கன் டாலருக்கு நான் முன்னாடி எழுபது ரூபா கொடுத்துருந்தேன் இப்போ நான் வந்து எண்பது ரூபா தரேங்கிறேன் இப்போ இந்தியன் கரன்சி வந்து எத்தனை தடவை டிவேல்யூஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் அதாவது ஆஃப்டர் த இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் டுவெண்ட்டி நைன்த்து செப்டம்பரில் ஒரு தடவை பண்ணியிருக்காங்க இது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க நல்லா பார்த்துங்க அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் சிக்ஸ்த்து ஜூனில் ஒரு தடவை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஜூலை நைன்டீன் நைன்டி ஒன்றில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துட்டு இந்த இயரில் வந்து எப்போ வந்து டிவேல்யூஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ இந்த டிவேல்யூஷன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக சொன்னோம் இல்லையா சரி அப்போ வந்து நம்ம நாட்டுடைய இந்தியன் குட்ஸோடைய பொருள் வந்து ஃபாரினருக்கு சீப்பாக கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் ஃபாரின் குட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து காஸ்ட்லியாக கிடைக்கும் இப்போ இதாக டிவேல்யூஷன் மூலிமா என்ன கிடைக்கும் நம்ம நாட்டில் உள்ள பொருள் வந்து ஃபாரினருக்கு வந்து சீப்பான ரேட்டில் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் ஃபாரின் குட்ஸ் நமக்கு வந்து காஸ்ட்லியாக கிடைக்கும் இப்போ அது யாருக்கு பாதகமான நிலைன்னு நீங்களே பார்த்துங்க தேர்டு ஒன்று எக்ஸேஞ்ச் கண்ட்ரோல் பணமாற்று விதத்தை வந்து கட்டுப்படுத்துது எக்ஸோஞ் எக்ஸேஞ்ச் கண்ட்ரோல்னால் இங்கே ஒன்றும் கிடையாது ஃபாரெக்ஸ் மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஃபாரின் எக்ஸேஞ்ச் மார்க்கெட்டு அந்நிய செலவாணி சந்தை இருக்கு இல்லையா ஃபாரெக்ஸை தான் ஃபாரின் எக்ஸேஞ்சை தான் ஃபாரெக்ஸ் மார்க்கெட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு உண்டு கவர்மெண்ட் வந்து இன்வால் ஆகும் எக்ஸேஞ்ச் கண்ட்ரோல்னால் என்ன அர்த்தம் ஃபாரின் எக்ஸேஞ்ச் மார்க்கெட்டில் கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் கவர்மெண்ட்டோடைய தலையீடு இருக்கும் இட் இஸ் ஏ பாப்புலர் மெத்தட் எம்ப்ளாய் டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி அப்போ வந்து இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச மெத்தட் இது ஒரு நாட்டினுடைய பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பொசிஷனை வந்து மாற்றுறதுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் வந்து மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது அண்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் த கவர்மெண்ட் ஆர் சென்ட்ரல் பேங்க் அசியூம்ஸ் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஓவர் த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் ஏர்னிங் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் மூலிமா என்ன செய்யலாம்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டோ இல்லை சென்ட்ரல் பேங்கோ என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டோம்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது அந்நிய செலவாணி கையிருப்பை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதில் அதனுடைய முழுமையாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் கவர்மெண்ட்
கண்ட்ரோல் பண்ணுற மூலயமா நம்ம எதை கட்டுப்படுத்த முடியுது இம்போர்ட்டை கட்டுப்படுத்த முடியுது அப்போ இதேமாரி அதிக அளவில் வந்து நம்ம இம்போர்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது நிறைய நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் போடும்போது என்ன செய்கிறாங்கன்னா இல்லீகலாக வந்து என்ன பண்ணுறான் அந்த பொருட்களை உள்ளே கொண்டு வரான் அதான் ஸ்மக்லிங் கோல்டு வந்து கோல்டு வந்து இவ்வளோ தான் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இவ்வளோ கிலோ தான் எடுத்துகிட்டு வரலாம் நம்ம கட்டுப்படு கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறான் அவன் மறைமுகமாக திட்டத்தனமாக எடுத்துகிட்டு வரான் அப்போ இங்கே வந்து த தங்க கடத்தல் ஸ்மக்லிங் ஆஃப் கோல்டு நிறைய வந்து இந்தியன் ஏர்போர்ட்டில் நம்ம பிடிக்கிறோம் நிறைய நம்ம மீடியாவில் கேள்வி வரும் ஸோ அப்போ எக்ஸ்சேஞ்சை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா நம்ம இம்போர்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த இம் இம்போர்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது ஸ்மக்லிங்க்கு வந்து ஒரு லீடிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குது அடுத்ததாக ட்ரேடு மெஷர் ட்ரேடு மெஷருங்கிறது ட்ரேடுனாலே என்ன அர்த்தம் எக்ஸ்போர்ட்டும் இம்போர்ட்டும் தான் எக்ஸ்போர்ட் என்ன பண்ணுங்கிறாங்க ப்ரொமோஷன் பண்ணுங்கிறாங்க அதாவது எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து ஊக்கப்படுத்தணும் எக்ஸ்போர்ட் மேபி என்கரேஜ் எப்படி சார் என்கரேஜ் பண்ண முடியும் கேட்டிங்கன்னா ஏற்றுமதிக்காக நம்ம போடக்கூடிய வரி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து குறைக்கணும் இல்லைனா அதை எடுத்துடணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடிங் எக்ஸ்போர்ட் சப்சிடி ஏற்றுமதிக்கான மானியங்களை நிறையா கொடுக்கணும் என்கரேஜ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொடக்ஷன் பை கிவிங் மனிட்டரி ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்சென்டிவ் நிறைய வந்து எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஏற்றுமதிக்கான பொருட்களுக்கான வந்து இன்சென்டிவ் இன்சென்டிவ்னா என்ன இந்த கூடுதலாக வரி விதிக்கிறது நிறைய சலுகைகளை கொடுக்கறது ஆனால் இது மாதிரி பண்ணோம்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளும் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்க அடுத்து இம்போர்ட் கண்ட்ரோல் இம்போர்ட் கண்ட்ரோல் வந்து இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்தணுங்கிறாங்க இறக்குமதி எப்படி கண் க கட்டுப்படுத்த முடியும் கேட்டிங்கன்னா இறக்குமதிக்கான பொருட்களுக்கான வரியை வந்து அதிகப்படுத்துறது ரெஸ்ட்ரிக்டிங் இம்போர்ட் த்ரூ இம்போர்ட் கோட்டா ரெஸ்ட்ரிக்டிங் இம்போர்ட்ஸ் த்ரூ இம்போர்ட் கோட்டாஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் இம்போர்ட் த்ரூ எக்ஸ்போ இம்போர்ட் கோட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ண முடியும்னு ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ரேஷியோ இருக்குது அந்த அளவுக்கு தான் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தங்கம் எடுத்துகிட்டு வரதே சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது வந்து இவ்வளோ தான் எடுத்து வரணும்னு சொல்கிறோம் கூட அதே போல் எவ்வளோ இறக்குமதி பண்ணுங்கிறத வந்து வரையறப்படுத்துறது அடுத்த லைசன்ஸிங் அண்ட் ஈவன் ப்ராஹிபிட்டிங் ஆல் டுகெதர் த இம்போர்ட் ஆஃப் செப்டைன் எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் பட் தி சூட் என்கரேஜ் ஸ்மக்லிங் இதுவும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இம்போர்ட்டை சாரி இம்போர்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணாலுமே ஸ்மக்லிங்கு இது வந்து வழிவகுக்கும் இப்போ எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எசென்ஷியல் குட்ஸ் வந்து குறைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் எசென்ஷியல் குட்ஸுக்கான நமக்கு தேவையான அத்தியாவசிய போய் இம்போர்ட்னு போட்டு இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்துன்னு சொன்னாலே அதனால் அது நமக்கு தேவையான பொருட்களையும் குறைக்கிற மாதிரி ஆகிடுது தே அத்தியாவசிய பொருள் அத்தியாவசியமற்ற பொருட்களை குறைக்கிறது அவ்வளோதான் இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் எதுக்கு இம்போர்ட் கண்ட்ரோல் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு எசென்ஷியல் நாட் எசென்ஷியல் குட்ஸ் ஐட்டம்ஸை வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து குறைக்கிறது தான் ஆனால் இதனால் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் எசென்ஷியலாக இல்லை அது வந்து சில பேருக்கு எசென்ஷியலாக இருக்கும் அது அந்த தங்கத்தை கடத்துறது அதெல்லாம் ஸோ அப்போ எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுனால உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் உள்நாட்டில் உள்ள மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க இம்போர்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா அது மூலயமா என்ன ஆகும் ஸ்மக்லிங் வழிவகுக்கும் அடுத்தது மிசலேனியஸ் மெஷர் இன் அடிஷன் டு த மெஷர்ஸ் மென்ஷன்ட் எபவ் தேர் ஆர் ஏ நம்பர் ஆஃப் அதர் மெஷர்ஸ் தட் ஹேன் ஹெல்ப் மேக் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பொசிஷன் மோர் ஃபேவரபிள் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணுங்க நம்ம சார்ட்லேயே பார்த்த மாதிரி ஃபாரின் லோன் வெளிநாட்டு கடன் என்கரேஜிங் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் த ஹோம் கண்ட்ரி வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டூரிசம் டு அட்ராக்ட் ஃபாரின் டூரிஸ்ட்டு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடங்களை வந்து டூரிசம் ஸ்பாட்டாக மாற்றி அது மூலிமா ஃபாரினர் இங்கே வந்து வர வச்சு அந்த இடங்கள்லாம் சுற்றி பார்க்க வைக்கலாம் ப்ரொவைடிங் இன்சென்டிவ் டு என்ஹான்ஸ் இன்வார்டு ரெமிட்டன்ஸ் அண்டு இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இப்போ வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் அனுப்பக்கூடியதை வந்து நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத ஊக்கப்படுத்துறது அதுதான் வந்து ப்ரொவைடிங் இன்சென்டிவ் டு என்ஹான்ஸு இன்வாட ரெமிட்டன்ஸு அது இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இறக்குமதி ஆகிற பொருட்களை வந்து நம்ம உள்நாட்டில